ました。ご飯が出来上がりましたうちはだいたいパン食ですちっちゃい頃からねパン食ですで、えー、結構ねしっかり朝から食べますよはじめの一口はグリーンスムージーからねこれは飲んでまず血糖値を安定させてで食パンはだいたい六枚切り一枚このパンねすごく美味しくて俺のベーカリーの香りっていう種類のパンですスムージーで果物野菜は取ってるんですけどさらにサラダも食べます朝から野菜たっぷり目玉焼きにはちょっとブラックペッパーもかかってるんですけど私はこのトリュフ塩ですごい美味しいのあとヨーグルトで乳製品取って少し蜂蜜もかけました飲み物はルイボスティーですロンハーマンのマグカップ可愛くない毎朝飲み物はルイボスティーですこれはコストコで買ったものですでバターはこれ四つ葉のバターでこれはつけたりつけなかったりですあのー、俺のベーカリーのパン自体がすごく甘みがあるので私はこのバターはつけませんで自家製ドレッシングすごいさっぱりしてて美味しいすぐできちゃうからねうちは基本的に市販のドレッシングは使わない買わないですねじゃあいただきます。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。
朝からね私はしっかり食べます前日の夜からこの朝食って10時間以上時間が空いてるわけなんですよで血糖値がすっごい下がってるんで下がってるし体温も下がってるし代謝もすごく落ちてるので早くこの目覚めのスイッチというか代謝のスイッチを入れてあげたいんですねだからまずもう起きたらすぐ何かとりあえず口にする今日は撮影だから、まあ、並べて食べるんですけど大体い,い,いつも茶湯飲みながら朝食作ってでスムージーをまず一番先に作ってスムージー飲んで,でまた朝食作りするみたいな感じです朝,朝から必ず炭水化物も取るしで卵でタンパク質で野菜フルーツでビタミンミネラルをしっかり摂取しますで夏でもホットのルイボスティー急に始まった<笑>説明大事でしょ、うん、重要みんなそうだって私が何をこう食べてか本当に食べてるのかって知りたいと思うので、うんうん、私もこう太った頃はあのもう細いモデルさんとか朝食どうせなんかスムージーだけでしょみたいな,なんかバナナとサラダだけみたいなふうに思っててでも朝からちゃんと三大栄養素タンパク質、脂質、糖質、この三角食べを朝から意識してするようにしてる。本当美味しいの、すごい美味しいの。これでしょ、うん、めっちゃ簡単だもん、ミキサー使わないし。ぶ、うん、っちゃけ、市販のドレッシングって美味しくないじゃん。うん、美味しくないし、なんかこう、不純物じゃないけれど、まあ。体に良くないものも入ってるでしょ、気持ちさせるために、しょうがないけどさ。うんやっぱ朝抜くとお昼ご飯めっちゃいっぱい食べちゃうしでお昼食べた後にさらに甘いもの食べたくなるだから朝食食べないとあの食欲が乱れるからあと朝食食べないで例えば学校とか仕事行くとお昼ご飯にの時間になるまでになんかこうお菓子とかちょこちょこ食べちゃったりとかしがちじゃないですかでそれではっきり言ってお菓子っていうのはエンプティーカロリーって言ってまあ、栄養がゼロなものでカロリーだけ取ってしまうからすごく効率が悪いどうせカロリー取るんだったらちゃんと栄養も摂取することが健康的にきれいに痩せる秘訣だと思いますはい<笑>、はい、今日は打ち合わせがこのあと11時からあるのでこれ食べてメイクしてやっていきますお疲れでしたこれから打ち合わせなんですけど多分1時間ぐらいで終わるから帰ってきてすぐ食べられるように。ウーバーイーツ注文しておきます。いきます。とチーズのハンバーガーと,あと私はねもうポテトが大好きなんですハンバーガーにはポテトですよねでハンバーガーにはポテトでしかも本当はコーラ飲みたいんですけど炭酸水で我慢ですじゃあいただきまーすで何を隠す私はハンバーガーが大好きなんですよ頼んだのはハンバーガーとポテトだけなんですけれども朝作っておいたサラダをまた器に盛って食べてますやっぱりねハンバーガーに入ってる野菜だけじゃちょっと足りないので好き
なものを食べつつでも自分の中でちゃんと決まり事を決めて美味しいものを食べるために全部を調整したりプラスアルファこうやって野菜を追加したりとかして食を楽しみながら体型を維持してますじゃーんアボカドとパテとチーズが入ったハンバーガーうーんあコーラ飲みたいやっぱピザとかハンバーガーにはコーラなんですよねあコーラにしたらよかったなピザぎっしりじゃあごちそうさまでしたー全部食べましたーうん落ち着くはいでは夕飯のお支度をしていきたいと思いますあんなにしっかりあのハンバーガーを食べたのに結構お腹はすくものででもあのー、一日を通して高カロリーなものを取ってることには変わらないので夜はちょっと調整していきたいと思いますで今から使うのはじゃじゃーん私が大事に育て上げてきた豆苗さんをこれをスープにしますまず鍋に、えー、お水 500ml ぐらいを入れてでそこに鶏ガラスープのもの小さじ2入れますさらに舞茸を入れていきます私は舞茸は2人分ですけど1泊全部入れちゃいます十分きのこからもいいだしが出ますでさらに沸騰してきたら豆苗さんを入れていきます。で、ちょっとしなっと豆苗がなってきて、また。沸騰してきたら、さらに火をちょっと強くして。えー、溶いた卵を。この気泡にめがけて。二回ぐらいに分けて入れます。でもこのスープはすごく味付けがシンプルで、えー、と醤油小さじ1を回し入れてあとは塩コショウしてこう入れすぎた<笑>やばい入れすぎた熱っ<笑>熱い<笑>塩入れてあとコショウねコショウちょっと。多めに効かせてピリッとはいっていう感じで出来上がりですはい完成今日の夕飯は
舞茸と豆苗と卵のスープと白米ともずく酢とメインが鮭のオイル焼きですめっちゃ美味しそうレモンバター醤油のいい香りがします中には野菜たっぷり玉ねぎとえのきが敷き詰められてますこれがちょっとヘビーなランチを取った後の太らない夕飯ですはい夕飯できましたいただきますまずもずくからこのスープよくうちで作るのしっかりこのきのこの出汁も出てて美味しいということで、えー、私の一日の食事をお見せしましたいかがだったでしょうかたくさん食べた方かなあんまり食べてない方かな<笑>私はでもやっぱり3食バランスよくなんか朝が多めとか夜が多めとかではなく大体均等に量も内容も3食バランスよく食べるようにしていますで、えー、ハンバーガーを食べたからといって食事は満たないしご飯もしっかり食べるしそれでいて5年間体重を4 7キロキープしているので今日はちょっとそんなそんな秘密とかも皆さんにお見せできたかなというふうに思いますで今日の動画が参考になったっていう方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします今日も最後まで見てくれてありがとうございましたご飯食べてお風呂に入ってゆっくり寝ますバイバーイ